ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് മെട്രീസസ് ആൻഡ് ഡിറ്റർമിനൻസിൻ്റെ കുക്ക് റിവിഷൻ വീഡിയോസ് മൂന്നെണ്ണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ മൂന്നാമത്തത് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് ആയിരുന്നു ഇത് നാലാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഇതിനകത്ത് ട്രാൻസ്പോസ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോസ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് ഇന്നും പ്രോബ്ലംസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് അതിൻ്റെ ഒരു റിവിഷൻ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ട്രാൻസ്പോസ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് എന്ന് നോക്കാം വളരെ എളുപ്പമാണ് അതിനകത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടാൻ നമുക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് മെട്രീസസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ക്യാപിറ്റൽ എയും ഒന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ബിയും ഈ ക്യാപിറ്റൽ എയുടെ റോ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് റോ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് റോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ത്രീ സെക്കൻഡ് റോ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ഫോർ മൈനസ് സിക്സ് അപ്പോൾ രണ്ട് റോ ഉള്ള മെട്രിക്സ് ആണിത് അതുപോലെ കോളം നോക്കുമ്പോൾ വൺ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോളമാണ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് കോളമാണ് ത്രീ മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് കോളമാണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് കോളമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മെട്രിക്സിന് നമ്മൾ ടു ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഓർഡർ ടു ബൈ ത്രീ രണ്ട് റോയും മൂന്ന് കോളവും ഉള്ള മെട്രിക്സ് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിലോ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് റോ ഇതാണ് സെക്കൻഡ് റോ ഇതാണ് തേർഡ് റോ അങ്ങനെ മൂന്ന് റോ ഉണ്ട് കോളം നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് കോളം ഇത് സെക്കൻഡ് കോളം ഇത് തേർഡ് കോളം അങ്ങനെ മൂന്ന് കോളവും ഉണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് രണ്ട് മെട്രിക്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണത് എയും ബിയും ഒന്ന് ടു ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സും ഒരെണ്ണം ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സും ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എ എന്നുള്ള മെട്രിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റോ ഉണ്ടല്ലോ വൺ ടു ത്രീ അതിനൊരു കോളമാക്കി എഴുതണം ഫസ്റ്റ് കോളമാക്കി എഴുതണം സെക്കൻഡ് റോ മൈനസ് വൺ ഫോർ മൈനസ് സിക്സ് അതായത് നമ്മൾ എ എന്നുള്ള മെട്രിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളമാക്കി എഴുതി സെക്കൻഡ് റോ സെക്കൻഡ് കോളമാക്കി എഴുതി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് എന്താ പറയാം നമുക്ക് വൺ മൈനസ് വൺ എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് കോളം ഫസ്റ്റ് റോ ആക്കി എഴുതി ടു ഫോർ എന്നുള്ള സെക്കൻഡ് കോളം സെക്കൻഡ് റോ ആക്കി എഴുതി ത്രീ മൈനസ് സിക്സ് എന്നുള്ള തേർഡ് കോളം തേർഡ് റോ ആക്കി എഴുതി അതായത് റോയെ കോളമാക്കുന്നു കോളത്തിന് റോ ആക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് റോസും കോളംസും ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എ എന്നുള്ള മെട്രിക്സിൻ്റെ റോയും കോളവും ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു മെട്രിക്സ് കിട്ടും ആ മെട്രിക്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് എ ട്രാൻസ്പോസ് സിമ്പിൾ ഇതാണ് എ റൈസ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ടി അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്പോസ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മെട്രിക്സ് തന്നാൽ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു മെട്രിക്സ് തന്നാൽ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളമാക്കുക സെക്കൻഡ് റോ സെക്കൻഡ് കോളമാക്കുക തേർഡ് റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ തേർഡ് റോ തേർഡ് കോളമാക്കി എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം ഫസ്റ്റ് കോളത്തിന് ഫസ്റ്റ് റോ ആക്കുക സെക്കൻഡ് കോളത്തിന് സെക്കൻഡ് റോ ആക്കുക തേർഡ് കോളത്തിന് തേർഡ് റോ ആക്കുക അപ്പം കോളംസും റോസും തമ്മിൽ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റോയും കോളവും തമ്മിൽ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന മെട്രിക്സ് ആണ് എ ട്രാൻസ്പോസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബിയുടെ ട്രാൻസ്പോസ് എന്തായിരിക്കും ബിയുടെ ട്രാൻസ്പോസ് ഫസ്റ്റ് റോ മൈനസ് വൺ സീറോ ഫോർ അതിനെ ഫസ്റ്റ് കോളമാക്കണം സെക്കൻഡ് റോ ടു ത്രീ മൈനസ് സിക്സ് അതിനെ സെക്കൻഡ് കോളമാക്കണം ടു ത്രീ മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ത്രീ മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് റോ ആണ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അത് സെക്കൻഡ് കോളമാണ് അടുത്ത തേർഡ് റോ എയ്റ്റ് നയൻ മൈനസ് ടെൻ തേർഡ് കോളമാക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പം ഇവിടെ ടു ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ആണ് കിട്ടിയത് എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എടുത്തപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും റോ മൂന്നെണ്ണമായി കോളം രണ്ടായി അപ്പം കിട്ടുന്നത് ത്രീ ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ടു ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ത്രീ ബൈ ടു മെട്രിക്സ് കിട്ടും ഇത് തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി ഓർഡർ കിട്ടാൻ ടു ബൈ ത്രീ എന്നുള്ളത് ത്രീ ബൈ ടു ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എ ട്രാൻസ്പോസിൻ്റെ ഓർഡർ കിട്ടും ഇത് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഓർഡർ ത്രീ ബൈ ത്രീ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പം പ്രോബ്ലം ചോദിക്കും ഒരു മെട്രിക്സ് തരും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പ്രോബ്ലം ചോദിക്കും ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രോബ്ലം
ഈ എന്നുള്ള മെട്രിക്സിൽ ഒറ്റ ഒരു റോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സീറോ സീറോ വൺ എന്നുള്ള റോ ഈ എയുടെ ട്രാൻസ്പോസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം റോ കോളമാക്കി മാറ്റിയാൽ ട്രാൻസ്പോസ് ആവും ഈ റോ എടുത്ത് കോളമാക്കണം സീറോ സീറോ വൺ എന്ന് വരും ഇതാണ് എ ട്രാൻസ്പോസ് അപ്പോൾ റോ മെട്രിക്സിനെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുത്താൽ അത് കോളം മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വേണമെങ്കിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എ എന്നുള്ളൊരു മെട്രിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ മെട്രിക്സ് മൂന്ന് റോയും രണ്ട് കോളം ഉള്ള മെട്രിക്സ് ആണ് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് കോളം എ സി ഇ ഫസ്റ്റ് റോ ആക്കി സെക്കൻഡ് കോളം ബി ഡി എഫിന് സെക്കൻഡ് റോ ആക്കി അപ്പം നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോസ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ആണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കണം അതായത് എ ട്രാൻസ്പോസിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എ ട്രാൻസ്പോസിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം ആക്കണം അപ്പം എ സി ഇ ഇവിടെ റോ ആണ് അത് കോളമായിട്ട് മാറും ബി ഡി എഫ് സെക്കൻഡ് റോ അത് സെക്കൻഡ് കോളമാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ട്രാൻസ്പോസ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് എ തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ എ ട്രാൻസ്പോസിന് വീണ്ടും ട്രാൻസ്പോസ് എടുത്താൽ എ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എയുടെ രണ്ട് ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ട്രാൻസ്പോസിൻ്റെ എ ട്രാൻസ്പോസിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ആയിരിക്കും ഇവിടെ രണ്ട് മെട്രിക്സസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മെട്രിക്സ് എയും മറ്റേ മെട്രിക്സ് ബിയും ഇനി ഈ രണ്ട് മെട്രിക്സസും കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എ പ്ലസ് ബി എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് മെട്രിക്സസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടിൻ്റെ ഓർഡർ സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് അഡീഷൻ പോസിബിൾ ആണ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യണം ഈ വണ്ണും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സീറോയും വൺ പ്ലസ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ അടുത്ത ടൂവും മൈനസ് ടുവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ടു പ്ലസ് മൈനസ് ടു ടു പ്ലസ് മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ഇത് ത്രീ ഇത് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ഇത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ ത്രീ പ്ലസ് മൈനസ് ത്രീ സീറോ ഇത് ഫോർ ഇത് മൈനസ് ത്രീ ഫോറും മൈനസ് ത്രീയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ഇസ് വൺ അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് കിട്ടി ഇനി ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കാം നമുക്ക് എ പ്ലസ് ബി ദി ഹോൾ ട്രാൻസ്പോസ് എ ആദ്യം എയും ബിയും തന്നിട്ടുണ്ട് എ പ്ലസ് ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കാൻ പറയുന്നു അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബിയുടെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് തന്നെ കിട്ടുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളമായിട്ട് എഴുതുന്നു സെക്കൻഡ് റോ സെക്കൻഡ് കോളം ഓക്കെ ഇതാണ് എ പ്ലസ് ബി ദി ഹോൾ ട്രാൻസ്പോസ് ഇതിന് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ വൺ എന്ന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എയും ബിയും തന്നിട്ടുണ്ട് എ പ്ലസ് ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നു എ പ്ലസ് ബി കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നു അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസും കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി എയുടെ ട്രാൻസ്പോസ് കാണാൻ പറയുന്നു എയുടെ ട്രാൻസ്പോസ് അപ്പം ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളമായിട്ട് എഴുതുക എയുടെ ട്രാൻസ്പോസ് എയുടെ ഫസ്റ്റ് റോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കോളമാവും എയുടെ സെക്കൻഡ് റോ സെക്കൻഡ് കോളം ഇതാണ് എ ട്രാൻസ്പോസ് ഇനി ബിയുടെ ട്രാൻസ്പോസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ബിയുടെ ട്രാൻസ്പോസ് ബിയുടെ ഫസ്റ്റ് റോ സീറോ മൈനസ് ടു ആണ് അത് ഫസ്റ്റ് കോളമായിട്ട് എഴുതാം സെക്കൻഡ് റോ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ അത് സെക്കൻഡ് കോളമാക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളമായിട്ട് എഴുതി സെക്കൻഡ് റോ സെക്കൻഡ് കോളമായിട്ട് എഴുതി അപ്പോൾ എ ട്രാൻസ്പോസ് കിട്ടി ബി ട്രാൻസ്പോസ് കിട്ടി ഇനി ഇത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു എ ട്രാൻസ്പോസ് പ്ലസ് ബി ട്രാൻസ്പോസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്യണം കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യണം ഈ വണ്ണും സീറോയും ആഡ് ചെയ്യണം വൺ എന്ന് കിട്ടും ത്രീയും മൈനസ് ത്രീയും ആഡ് ചെയ്യണം ത്രീ പ്ലസ് മൈനസ് ത്രീ സീറോ ഈ ടുവും മൈനസ് ടുവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ടു പ്ലസ് മൈനസ് ടു സീറോ ഈ ഫോറും മൈനസ് ത്രീയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ഈ ഫോറും മൈനസ് ത്രീയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ പ്ലസ് മൈനസ് ത്രീ വൺ ഇത് ഇക്വേഷൻ ടു എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ വണ്ണും ടു എന്ന് നോക്കുക വണ്ണിൻ്റെയും ടുവിൻ്റെയും റൈറ്റ് സൈഡ് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി ദി ഹോൾ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എ ട്രാൻസ്പോസ് പ്ലസ് ബി ട്രാൻസ്പോസ് ആയിരിക്കും
എയും ബിയും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ രണ്ട് മെട്രിസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും എയും ബിയും അത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കണം ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എ ട്രാൻസ്പോസും ബി ട്രാൻസ്പോസും സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് ബി ട്രാൻസ്പോസ് കൊണ്ട് എ ട്രാൻസ്പോസിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓർഡർ ഉണ്ട് ബി ട്രാൻസ്പോസ് ആദ്യം എഴുതണം രണ്ടാമത് എ ട്രാൻസ്പോസ് എഴുതണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എയും ബി ആണ് വന്നേക്കുന്നത് ഇവിടെ ബി എ എന്നാണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് റിവേഴ്സൽ ലാ എന്നും കൂടെ പറയും അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇതിൻ്റെ തേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ പ്രോ നാലാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇതാണ് ഫോർത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് ഇവിടെ എ എന്നുള്ളൊരു മെട്രിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ എ എന്നുള്ള മെട്രിക്സിനെ കെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഒരു മെട്രിക്സിനെ എങ്ങനെയാണ് കെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഓരോ എലമെൻറ്റിനെയും കെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ കെ ഇൻറ്റു എ കിട്ടും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എ എന്നുള്ള മെട്രിക്സിനെ കെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കുക ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ആദ്യം എയുടെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുത്തു എന്നിട്ട് കെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇത് രണ്ടും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫോർത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളത